ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாய போராளி தான் பார்க்க போறோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கடவுள் அவர் கொடுத்த வாழ்க்கை வேற அவங்க அம்மா அப்பா நல்ல காலேஜ்ல ஒரு நல்ல ஊட்டி கான்வெண்ட்ல படிக்க வச்சு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுத்து லயலாவில படிக்க லயலா காலேஜ்ல சென்னையில படிக்க வச்சு நல்ல ஒரு எஜுகேட்டு காயா தான் வளர்ந்திருக்காரு ஆனா அவருடைய சூழ்நிலை அவங்க அப்பாவை கொண்டு அவங்களை பழி வாங்குறதுக்காக கத்தி எடுத்திருக்காரு இன்னொன்று சமுதாயத்துக்காகவும் கத்தி எடுத்திருக்காரு மற்றபடி கூலிக்காகவோ இல்லை வேற எதனா நண்பர்களுக்காகவோ விசுவாசத்துக்காகவோ அந்த மாதிரிலாம் கத்தி எடுத்தவர் கிடையாது முழுக்க முழுக்க தன் சமுதாயத்துக்காகவும் தம் சம் சமுதாயத்தை சேர்ந்த பெரியவர்களுக்காக மட்டும்தான் கத்தி எடுத்து இன்னைக்கு தலைமுறையாக இருந்து தன் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு இருக்காரு சமுதாயத்துக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாய போராளி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி ஆரோக்கியபுரத்தை சேர்ந்த சுகுந்தன் என்பவரை பார்த்து தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாருங்க பில்படு நம்ம வணக்கம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது எதுக்குன்னு முக்கியமாக ரவுடிகளுக்கான ஒரு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது நம்ம போற காணொலி எதுக்குன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுடைய கதைகள் சொல்லி உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லி நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க எவ்வளோ சிறையில் இருக்கிறீங்க திருந்தணும்னு நினைக்கிறவங்கள எப்படி திருந்த விட மாட்டாங்க காவல்துறையும் சரி பொதுமக்களும் சரி இல்லை அவங்களை பழி வாங்குற ரவுடிங்களும் திருந்த விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் காவல்துறை உங்களை விட்டு வைக்கணும் ஃபர்தராக அவங்கள போட்டு புட்ட போட்டு உள்ள போடக்கூடாது நீங்கள் வாழ்க்கையில் திருந்தணும் அதே மாதிரி வரும் சங்கதிகள் வருங்காலத்தினர் இளைஞர்கள் யாரும் போதில் அடிமையாடக்கூடாது ரவுடிஸில் இறங்கக்கூடாது அவங்க கத்தி எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாரபட்சம் பார்க்காம பெரிய ரவுடி சின்ன ரவுடின்னு சொல்லி எல்லாருடைய கதைகளும் எடுத்து நம்ம சட்ட மேடையில் காணொலியாக போடுறோம் இதையே வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதாவது இது வந்து இன்னைக்கு போடுற காணொலிக்கும் நாளைக்கு போடுற காணொலிக்கும் இல்லை இது பொதுவான ஒரு அறிவிப்பு அதாவது இந்த ரவுடிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ காவல்துறையிலேருந்து வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா உங்களுடைய வீடியோவை காமிச்சு மாமூல் வாங்குறாங்க கட்டிங் விடுறாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க ஆக்கிரமிப்பு நடத்துறாங்க இதனால ஒரு இலீகல் ஆக்டிவிஸ் பண்றாங்க தயவு செய்து இதை வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா யாரும் பெரிய பெரிய ரவுடிங்க அதெல்லாம் யாரும் பண்றது இல்லை புதுசா வளர்ந்து வர சின்ன சின்ன ரவுடிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா சட்டமடை போய் பாரு நான் யாருன்றத பாருன்னு சொல்லி இந்த ஏதோ ஒரு கேஸ்ல ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த கேஸ்ல என் பேருக்கு பாரு அந்த ரவுடி நான் தான் இந்த ரவுடி நான் தான் சொல்லி பெரிய ரவுடிகள் யாரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்றது இல்லை வளர்ந்து வர அல்ற சில்றீங்க என்ன பண்ணுதுங்கன்னா தேவையில்லாம இதை காமிச்சு நான் எவ்வளோ பேர் ஆள்னு பாருன்னு சொல்லி உங்களை பெரிய ஆள் ஆக்குறதுக்காக உங்களை பெருமைப்படுத்துறதுக்காகலாம் எந்த காணொலியும் போடலை தயவுசெய்து இது முழுக்க முழுக்க வருங்கால சங்கதினர் கத்தி எடுக்கக்கூடாது ரவுடிஸில் இறங்கக்கூடாது கட்டிங் போடக்கூடாது போதையில் அடிமையாடக்கூடாதுங்க மட்டும்தான் நம்மளுடைய காணொலி நம்ம போடுறோமே தவிர இங்கே யாரையும் பெருமைப்படுத்துறதுக்கோ சிறுமைப்படுத்துறதுக்கோ யாரையும் அசிங்கப்படுத்திக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய கதைகளை சொல்லி ரவுடிசம் வேண்டாம் கத்தி எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம போடுறோம் தயவு செய்து அதையே வந்து நீங்கள் மாற்றி செகண்ட் ஆஃப் பார்க்காம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் பொதுமக்கள்கிட்ட காமிச்சு இந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்டீங்கன்னு சொன்னால் காவல்துறை சும்மா இருக்காது கம்பல்சரி காவல்துறை உங்க மேல கன்ஃபார்மா ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த தூத்துக்குடி ஆரோக்கியபுரம் சுகந்தன் இவருடைய அம்மா அப்பா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து தூத்துக்குடி ஆரோக்கியபுரத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் நாடார் மற்றும் யூஜினா மேரி தம்பதியின் மகன் தான் சுகந்தன் கூட பிறந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் அவர் பேர் வசந்தன் ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி சின்ன வயசுல இறந்துடுறாரு இவருடைய அப்பா செல்வராஜ் நாடார்ன்றவர் பார்த்தீங்கன்னா கூட இவங்க ரெண்டு சித்தப்பாங்க அதாவது ஸ்டீஃபன் மற்றும் மரியான் ஸ்னாடர் இவங்க வைக்கிறது தான் தூத்துக்குடியில் ஒரு வேலை சட்டமாக இருந்துச்சு வேறு யாருமே இவங்க அச்சிக்கிறதுக்கே ஆள் கிடையாது இவங்க இவங்க மூணு பேர் என்ன வைக்கிறாங்களோ அதான் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தூத்துக்குடியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் தூத்துக்குடி மட்டும் இல்லாமல் தென் மாவட்டம் முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இவங்களோட செல்வராஜ் நாடார் குடும்பம்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல ஃபேமஸ் அதாவது அவங்களை மீறி ரவுடிசமும் கிடையாது அவங்கள மீறி கட்ட பஞ்சாயத்தும் கிடையாது நல்ல விஷயங்கள் கோயில் கூடையாக இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு சர்ச் மேட்டர் இருந்தாலும் சரி எந்த மேட்டர் இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தை மீறி எதுவுமே நடக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியபுரம் பகுதியில பகுதிக்கும் அலங்கார தட்டு பகுதிக்கும் அப்பப்ப ஜாதி ரீதியா பிரச்சனை வரும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாடா சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு பக்கம் அவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாடா சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை அவங்கள அந்த அண்ணாச்சிங்களை கடையெல்லாம் வைக்கிறவங்க ஆட்சி மாமூல் வாங்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வயசு பசங்களை கலாய்க்கிறது
அவரை மிஞ்சிக்காங்க யாருமே கிடையாது அவர் சொன்னால் எல்லாரும் கேட்போம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பல முறை என்ன பண்ணுறாங்க கலெக்டர் போலீஸ் அதிகாரிகள்னு எல்லாருமே சமரசம் பேசுகிறாங்க ஆனால் அப்பப்போ என்ன சில்லு வண்டுங்க என்ன பண்ணிடுங்க இந்த சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி இந்த வயசு பசங்க என்ன கலாய்க்கிறது பிரச்சனை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி மாறி மாறி அப்பப்போ அடிதடி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சமரசமாகவே இல்லை பிரச்சனைகள் அதிகமாக சொல்லி என்ன பண்ணால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்வராஜ் நாடார் மற்றும் பலர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க வேலுச்சாமி அவர்களை கொலை செய்கிறாங்க இது வந்து அந்த காலத்தில் பெரிய பிரச்சனை உண்டு பண்ணுது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி நாலுலாம் கொலை பண்ணுறாங்க அது சமுதாய ரீதியாக ஒரு பிரச்சனை வருது கொலைன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக மாறும் அந்த மாதிரி ஊர் பிரச்சனையாவது கலவரம் உண்டாகுது மாறி மாறி நீ இந்த ஏரியா பக்கமா நான் அந்த ஏரியா பக்கம்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் ஆகுது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பதில் சம்பவம் கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலுச்சாமியுடைய மெயின் சிஷ்ய பிள்ளைங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியர் அவர்களும் அவருடைய தம்பி காசி பாண்டியர் அவர்களும் இவருடைய மெயின் சிஷ்யங்க இவங்களுக்குலாம் தலை தான் இந்த வேலுச்சாமி அவர்கள் இவ இவங்களுடைய இவங்க வழியாக வந்தவங்க தான் பசுபதி பாண்டியன் ஐயா அவர்களும் காசி பாண்டியன் ஐயா அவர்களும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க சேர்ந்து இவருடைய வேலுச்சாமி அவர்கள் இறப்புக்கு வந்து பதிலடி கொடுக்குறாங்க யாரை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பி அதாவது செல்வராஜ் நாடாருடைய தம்பி மரியாஸ் நாடாரையும் அவருடைய தங்கச்சி கலந்து அந்தோணி அந்தோணி சாமி நாடாரையும் கொலை பண்றாங்க இவங்க என்னதான் கொலை இவங்களை வந்து வெடிகுண்டு வீசியும் துப்பாக்கி சுட்டும் கொலை பண்ணிடுறாங்க மரியன் சாடாரையும் அந்தோணி சாமி நாடாரையும் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சாவும் போதும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி துப்பாக்கி குண்டு குண்டு பட்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் கொலை பண்ணிட்டு தான் இறந்துக்கிறாங்க இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியன் மற்றும் அவருடைய தம்பி காசி பாண்டியன் தாமோதரன் மற்றும் பலர் என்ன பண்றாங்க இதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க பாம் காரணன்னு அதே மாதிரி முகமது பீர் முகமது சொல்லி நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க இந்த விஷயத்துல அந்த இந்த விஷயம் இன்வால்வ் இவங்க இந்த இந்த கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா நிறைய வழக்குகள்ல வந்தவங்க அதாவது பசுபதி பண்ணின ஐயா கூட வந்து எல்லாருமே வந்தவங்க இந்த பீர் முகமதா இருக்கட்டும் பார் காரணா பாம் காரணா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே நிறைய கேஸ்ல வந்தவங்க இவங்க கூட என்னாவது பாத்தீங்கன்னா ஊரே கலவரம் வெடிக்குது பயங்கரமா பயங்கரமா கலவரம் வெடிக்குது இங்க யார் மாட்டோம் அங்க யார் மாட்டோம் சுத்தி ஸ்கெட்ச் போட்டு தேடுறாங்க இது இது என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா செல்வராஜ் நாடாருடைய ஆட்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அந்த அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு நாலு பேர் என்ன பண்றாங்க கொலை பண்ணி புதைக்கிறாங்க மண்ணுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வெடிக்குது இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் யாரு அப்படின்னு விசாரிக்கிறான் விசாரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மரியாஸ் நாடார் கொலைக்கும் அவருடைய தங்கச்சி கணவர் செல்வராஜ் அவருடைய தங்கச்சி கணவர் அந்தோணி சாமி நாடார் கொலைக்குமே யாரு மெயின் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய சொந்தக்காரரே அதாவது செல்வராஜ் அவருடைய மருமகன் தான் இந்த பட்டுராஜ் இந்த பட்டுராஜ் தான் இதுக்கு மெயின் ஆளுன்றது இவங்களுக்கு தெரிய வருது அப்பவே பட்டுராஜ ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க பட்டுராஜ் தான் பணத்தை வாங்கினேன் காசி பாண்டியன் அவர்களுக்கு உதவி செஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரூட்டு போட்டு கொடுத்துருக்குது அதனாலதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் கொலை பண்றாங்கன்றது தெரிய வருது அப்போ பட்டராஜ் மேலேயும் செல்வராஜ் குடும்பம் ஆப்பரண்டா இருக்குது எப்ப நீ மாட்டுவான்னு பாக்கலாம்னு சொல்லி அப்பவே ஒரு மாதிரி ஆப்பரண்டா தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேலுச்சாமி அவர்கள் இறந்த பிறகு அவருடைய சிஷியர்கள் பசுபதி பாண்டியன் மற்றும் அவர் தம்பி காசி பாண்டியன் தலைமை எடுக்கிறாங்க இந்த 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 சமுதாயத்துக்கு தலைமை எடுக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியன் அவர்கள் வந்து பயங்கரமா வளர்ந்து வர்றார் வளர்ந்து வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலத்தகராறு அது இதுன்னு சொல்லி பிரச்சனை இல்லை பன்னையார் குடும்பத்தோடு பயங்கர பகை வருது பன்னையார் குடும்பத்துல பகை வளர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி சுபாஷ் பண்ணையரின் அப்பா வந்து அசுபதி பண்ணையர் பண்ணையர் அவரை கொலை பண்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை எட்டாம் தேதி வெங்கடேஷ் பண்ணையாருக்கும் சுபாஷ் பண்ணையருடைய தாத்தா சிவசுப்பிரமணிய நாடர் அவரையும் பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியன் தரப்பு கொலை பண்ணுது இந்த கொலை சம்பவம் எல்லாம் நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் பண்ணையாரும் சுபாஷ் பண்ணையரும் சின்ன சின்ன பசங்க இவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அப்பெல்லாம் விவரம் பார்த்தா இந்த ரவுடிசம் எல்லாம் எப்படி பண்றது கொலைகள் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையார் குடும்பத்துக்கு உறுதுணையா இருந்தவங்க செல்வராஜ் நாடர் அவர்கள் தான் செல்வராஜ் நாடர்கள் தரப்புல பாத்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் பண்ணையர் குடும்பத்துக்காக அப்போதைக்கு அப்போது அப்போது வந்து பல கொலைகளை செஞ்சிருக்காங்க பல கொலைகள் செஞ்சிருக்காங்க அப்போ வந்து சுபாஷ் பண்ணையர் அவர்கள் லா காலையில் லா படிச்சுட்டு இருக்காரு வெங்கடேஷ் பண்ணையர் அவர்களும் சின்ன வயசு தான் இவங்களுக்குலாம் இந்த டக்கு டக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அவங்க ஒரு ஒரு பக்கம் சித்தப்பா இறந்துட்டாரு ஒரு பக்கம் தாத்தா இறந்து
பட்டுராஜ தான் சேர்ந்து டபுள் கேம் விளையாடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பட்டுராஜ் அவர்கள் என்ன பண்றாரு மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பணியின் தம்பி காசு பண்ணி சேர்ந்து டபுள் கேம் விளையாடுறாரு இதன் காரணமாக பாத்தீங்கன்னா காமராஜ் பிறந்த நாள் என்று வெடிகுண்டு வீசியும் கொடூரமாகவும் இவர் செல்வராஜ் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார் இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா பட்டுராஜ் மற்றும் பலர் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் இதெல்லாம் பிரச்சனை எல்லாம் பார்க்க கூடாது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் கொலை குற்றங்கள் எல்லாம் பார்க்க கூடாது நீங்க எதுவுமே இன்பம் ஆகக்கூடாது என்ன பண்றாங்க செல்வராஜ் அவர்கள் அவர் தன் மகன் அதாவது சுகுந்தன பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஊட்டியில கான்வென்ட்ல படிக்க வைக்கிறார் ஊட்டி கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு லேலா காலேஜ்ல சீட்டை வாங்கி கொடுத்து லேலா காலேஜ்ல படிக்கிறார் நல்லபடியா படிச்சு நல்ல ஒரு டீசெண்டா ஒரு செம்மையா ஒரு எஜுகேட்டடா வளர்றார் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா தன் தந்தை இறந்ததற்கு பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா அவருக்கு அந்த பதினாறு வயசு தாண்டும் போது பதினேழு வயசு எல்லாம் வெறி ஏறுது வெறி ஏறுது நாடக சமுதாயத்து மேல பற்று அதிகமாவது எங்க அப்பா உயிர் இதுக்கு தானே கொடுத்தாரு இந்த சமுதாயத்துக்கு தானே கொடுத்தாரு எங்க சித்தப்பாக்களும் உயிர் இதுக்கு தானே கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி நாடக சமுதாயத்து மேல பற்று வந்து அவருக்கு பயங்கரமா ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா கத்தி எடுக்கிறார் தன்னுடைய பதினேழு வயசுல பாத்தீங்கன்னா கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு ரிப்பீட் கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா தன் சித்தப்பா மரீன்ஸ் நாடாரும் மாமா அவரு அந்த அந்தோணி சாமி நாடார் கொலைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறார் யார பதில் கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பாணியினர்களின் தம்பி காசி பாணியினர் கொலை செய்யறார் கொலை செய்யறாங்க எல்லாம் கூட்டமா எல்லாம் ஆஜராகிறாங்க கோர்ட்ல பழைய கூட சிறை அனுப்புறாங்க பின்பு பாத்தீங்கன்னா ஜாமீன்ல வெளியே வராரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சித்தப்பா சாவுக்கும் பட்டுராஜா காரணம் அங்கேயும் டபுள் கேம் விளையாண்டாரு அடுத்து எங்க அப்பா சாவுக்குமே பட்டுராஜா காரணம் இப்ப கூடவே இருந்து ஒரே சமுதாயத்துல இருந்து ட்விஸ்டேஜி பணத்துக்காக தேவையில்லாம ட்விஸ்டேஜி விட்டாருன்னு சொல்லி என்ன பண்ற பட்டுராஜா கொலை பண்றதுக்கு செட் பண்றாங்க இருபத்தி எட்டு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று பாத்தீங்கன்னா சாயல் குடி அருகே கன்னிராஜபுரம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல காமராஜ் சிலை அருகே இவர் பேசிட்டு இருக்கிறாரு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வெடிகுண்டு வீசியும் கொடூரமாக வெட்டியும் கொலை செய்யப்படுகிறார் இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா சுகுந்தன் ஜிந்தா சரவணன் மற்றும் பலர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த கொலை காரணமாக ஜிந்தா சரவணன் எல்லாருமே ஆப்ரண்ட் ஆகிறாங்க இவர் மெயின் இதுதான் சுகுந்தனுக்கு வந்து டக்குன்னு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கத்தி எடுத்து ஸ்கெட்ச் எல்லாம் போட முடியாது இவருக்கு முழுக்க முழுக்க ஸ்கெட்ச் போட்டு சிந்தா சரவணன் தான் சிந்தா சரவணன் தூக்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்றாங்க ஆப்ரண்ட் டீம் அப்போ சிந்தா சரவணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று தூத்துக்குடி கே யு கே நகர்ல வீட்டுல இருந்திருக்கிறார் அவர் இரண்டாவது மனை வீட்டுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பற்றுரை தரப்பு கொலை செய்து இதற்கு யாரு பண உதவி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு டீம் ஒண்ணு இவங்க இந்த பிரச்சனை அப்படியே முடியல சிந்தா சரவணன் சாவுக்கு பதிலடி கொடுக்குறாங்க திருப்பி அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி கிருஷ்ணராஜ கிருஷ்ணராஜபுரத்தை சேர்ந்த வேல்ராஜ் அவருடைய மகன் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் வால் வாங்கி ஒரு ரோட்டா கடையை பாத்துறாரு இன்னொரு அண்ணன் முத்துக்குமார் இந்த முத்துக்குமாரும் பாத்தீங்கன்னா சிந்தா சரவண கொலையில முக்கிய குற்றவாளி அதனால என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா முத்துக்குமார் மேலே இவங்க ஏற்கனவே காண்டுக்குது ஆனா பினான்ஸ் கொடுத்தாரு பாத்தீங்கன்னா வால் வாங்கி வால் வாங்கிய பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பாத்தீங்கன்னா வயாகம் காவல் சரகத்துக்குள்ள வச்சு கொலை பண்றாங்க இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா சுகுந்தன் ஆனந்தன் ஆனந்து அந்தோணி வினோத் பிரசாத் மற்றும் பலர் கைது செய்யப்படுறாங்க கைது செய்யப்பட்டு குண்டாச போறாங்க குண்டாச முடிச்சு வெளியே வராங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு மதுரையில ஒரு துப்பாக்கி கேஸ் ஒன்று மேல இருக்குது அதுவே மதுரை மதுரை மதிய சில வச்சுட்டு வராங்க திருப்பி உள்ள போயிட்டு ஜாமீன்ல வெளியே வராரு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூத்துக்குடியில ஒரு வெடிகுண்டு கேஸ் இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை இப்ப தலைமறைவா இருக்கிற வாழ்க்கைய கேஸ் கோர்ட்ல கேஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு எந்த குற்ற செயலுக்கும் ஈடுபடாம சமுதாயத்துக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அதாவது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு ஜாதி பிரச்சனை சாதாரணமா ஒரு ஜாதி பிரச்சனை பசங்களை கிண்டல் அடிச்சு மாறி மாறி பொண்ணுங்களை கிண்டல் அடிச்சுன்னு சொல்லி ஜாதி பிரச்சனை வை எத்தனை தலைகளை உருண்டி உருட்டி இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லயலா காலேஜ்ல படிச்ச ஒரு ஒரு எஜுகேட்டட் ஒரு மேன் வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருக்கலாம் அடுத்தது ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபாரினுக்கு போகலாம் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த கத்தி எடுத்த சம்பவம் அவங்க அப்பாவை கொலை பண்ண வச்சிருக்கு அவங்க சித்தப்பாக்களை கொலை பண்ண வச்சிருக்கு மாமாவை கொலை பண்ண வச்சிருக்கு இன்னைக்கு அவரையும் கத்தி எடுக்க வச்சிருக்கு இதுக்காக தான் சொல்றது திருப்பி 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 தயவு செய்து யாரும் கத்தி எடுக்காதீங்க சமுதாய போராளியா மாறணுமா நல்லா படிங்க நல்லா சம்பாதிங்க உங்க வீட்டை செட்டில் பண்ணி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கத்தியோ வெடிகுண்டு போட்டு சமுதாய போராளி 
சுபாஷ் பண்ணையாருக்கு இவர் போர்ப்படை தளபதியாக சுகந்தன் இருக்கிறார் இவ்வளவுதான் சுகந்தன் அவர் பத்தியே காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாருங்க பில் பட நமக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamari does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Meters High Court நம் சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கே தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூடுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
கூட இவங்க ரெண்டு சித்தப்பாங்க அதாவது ஸ்டீஃபன் மற்றும் மரியான் ஸ்னாடர் இவங்க வைக்கிறது தான் தூத்துக்குடியில் ஒரு வகையில் சட்டமாக இருந்துச்சு வேறு யாருமே இவங்க அச்சிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது இவங்க இவங்க மூணு பேர் என்ன வைக்கிறாங்களோ அதான் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தூத்துக்குடியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் தூத்துக்குடி மட்டும் இல்லாமல் தென் மாவட்டம் முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இவங்களோட செல்வராஜ் நாடார் குடும்பம்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல ஃபேமஸ் அதாவது அவங்களை மீறி ரவுடிசமும் கிடையாது அவங்களை மீறி கட்ட பஞ்சாயத்தும் கிடையாது நல்ல விஷயங்கள் கோயில் கூடையாக இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு சர்ச் மேட்டர் இருந்தாலும் சரி எந்த மேட்டர் இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தை மீறி எதுவுமே நடக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியபுரம் பகுதியில் பகுதிக்கும் அலங்காரத்தட்டு பகுதிக்கும் அப்பப்போ ஜாதி ரீதியாக பிரச்சனை வரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாடக சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு பக்கம் அவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாடக சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை அவங்கள அந்த அண்ணாச்சிங்களை கடையெல்லாம் வைக்கிறவங்க அச்சு மாமூல் வாங்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வயசு பசங்களை கலாய்க்கிறது அதே மாதிரி நாடக சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் மீன் பிடிக்க போகும்போது கடலுக்கு போகும்போது அவங்கள அங்கே கலாய்க்கிறதுன்னு சொல்லி மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணியிருக்காங்க அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இரண்டு சமுதாயத்துக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா பல முறை அடு அடிதடி நடந்து பல தலைகள்லாம் உருண்டிருக்கு வெட்டு குத்து அடிந்து ஸ்டேஷன் கீஷன்லாம் பஞ்சாயத்தெல்லாம் போயிருக்கு அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க சரி இது ஒரு பேசி முடிப்போம் அந்த ஊர் பிரச்சனை வேணாம்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க நாடக சமுதாயத்தின் சார்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியபுரத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் நாடார் இவர் தான் பெரிய ஆள் ஊரில் அதுக்கு மேலே ஆள் கிடையாது இவரை கூப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி மாற்று சமுதாயத்தின் சார்பில் பார்த்தீங்கன்னா அலங்காரத்தட்டு பகுதியை சேர்ந்த வேலுச்சாமி என்பவர் அவர் தான் அந்த மாற்று சமுதாயத்தில் வந்து அவர் பெரியார் அவரை மிஞ்சிக்காங்க யாருமே கிடையாது அவர் சொன்னால் எல்லாரும் கேட்போம் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பல முறை என்ன பண்ணுறாங்க கலெக்டர் போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாருமே சமரசம் பேசுகிறாங்க ஆனால் அப்பப்போ என்ன சில வண்டுங்க என்ன பண்ணிடுங்க இந்த சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி இந்த வயசு பசங்க என்ன கலாய்க்கிறது பிரச்சனை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி மாறி மாறி அப்பப்போ அடிதடி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சமரசமாகவே இல்லை பிரச்சனைகள் அதிகமாக சொல்லி என்ன பண்ணால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்வராஜ் நாடார் மற்றும் பலர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க வேலுச்சாமி அவர்களை கொலை செய்கிறாங்க இது வந்து அந்த காலத்தில் பெரிய பிரச்சனை ஒன்று பண்ணுது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி நாலுலாம் கொலை பண்ணுறாங்க அது சமுதாய ரீதியாக ஒரு பிரச்சனை வருது கொலைன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக மாறும் அந்த மாதிரி ஊர் பிரச்சனையாவது கலவரம் உண்டாகுது மாறி மாறி நீ இந்த ஏரியா பக்கமாக நான் அந்த ஏரியா பக்கம்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் ஆகுது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பதில் சம்பவம் கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலுச்சாமியுடைய மெயின் சிஷ்ய பிள்ளைங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியர் அவர்களும் அவருடைய தம்பி காசி பாண்டியர் அவர்களும் இவருடைய மெயின் சிஷ்யங்க இவங்களுக்கெல்லாம் தலை தான் இந்த வேலுச்சாமி அவர்கள் இவ இவங்களுடைய இவங்க வழியாக வந்தவங்க தான் பசுபதி பாண்டியன் ஐயா அவர்களும் காசி பாண்டியன் ஐயா அவர்களும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க சேர்ந்து இவருடைய வேலுச்சாமி அவர்கள் இறப்புக்கு வந்து பதிலடி கொடுக்குறாங்க யாரை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பி அதாவது செல்வராஜ் நாடாருடைய தம்பி மரியாஸ் நாடாரையும் அவருடைய தங்கச்சி கலர் அந்தோணி அந்தோணி சாமி நாடாரையும் கொலை பண்ணுறாங்க இவங்க என்னதான் கொலை இவங்களை வந்து வெடிகுண்டு வீசியும் துப்பாக்கி சுட்டும் கொலை பண்ணிக்கிறாங்க மரியன் சாடாரையும் அந்தோணி சாமி நாடாரையும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சாவும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி துப்பாக்கி குண்டு குண்டு பட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் கொலை பண்ணிட்டு தான் இறந்துக்கிறாங்க இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியன் மற்றும் அவரோட தம்பி காசி பாண்டியன் தாமோதரன் மற்றும் பலர் என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை இன்வால்வ் ஆகுறாங்க பாம் கர்ணனு அதே மாதிரி முகமது பீர் முகமதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இன்வால்வ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க இந்த விஷயத்தில் அந்த இந்த விஷயம் இன்வால்வ் இவங்க இவங்க இந்த இந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆகிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நிறைய வழக்குகளில் வந்தவங்க அதாவது பசுபதி பண்ணின ஐயா கூட வந்து எல்லாருமே வந்தவங்க இந்த இப்போ பீர் முகமதாக இருக்கட்டும் பார் கரோனா பாம் கரோனா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே நிறைய கேஸில் வந்தவங்க இவங்க கூட என்னாவது பார்த்தீங்கன்னா ஊரே கலவரம் வெடிக்குது பயங்கரமாக பயங்கரமாக கலவரம் வெடிக்குது இங்கே யார் மாட்டோம் அங்கே யார் மாட்டோம் சுற்றி ஸ்கெட்ச் போட்டு தேடுறாங்க இது இது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செல்வராஜ் நாடாருடைய ஆட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு நாலு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கொலை பண்ணி புதைக்கிறாங்க மண்ணுக்குள்ளே அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வெடிக்குது இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் யார் அப்படின்னு விசாரிக்கிறான் விசாரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மரியாஸ் நாடார் கொலைக்கும் அவருடைய தங்கச்சி கணவர் செல்வராஜ் அவருடைய தங்கச்சி கணவர் அந்தோனி சாமி நாடார் கொலைக்குமே யார் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய சொந்தக்காரரே அதாவது செல்வராஜ் அவருடைய மருமகன் தான் இந்த பட்டுராஜ் இந்த பட்டுராஜ் த
சிவசுப்பிரமணியன் நாடர் அவரையும் பார்த்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியன் தரப்பு கொலை பண்ணுது இந்த கொலை சம்பவம்லாம் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் பண்ணையாரும் சுபாஷ் பண்ணையாரும் சின்ன சின்ன பசங்க இவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அப்பெல்லாம் விவரம் பார்த்தா இந்த ரவுடி சம்லாம் எப்படி பண்றது கொலைகள் என்ன பண்ணுவது தெரியாது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையார் குடும்பத்துக்கு உறுதுணையா இருந்தவங்க செல்வராஜ் நாடர் அவர்கள் தான் செல்வராஜ் நாடர்கள் தரப்புல பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் பண்ணையார் குடும்பத்துக்காக அப்போதைக்கு அப்போது அப்போது வந்து பல கொலைகளை செஞ்சிருக்காங்க பல கொலைகள் செஞ்சிருக்காங்க அப்போ வந்து சுபாஷ் பண்ணையார் அவர்கள் லா காலையில் லா படிச்சுட்டு இருக்காரு வெங்கடேஷ் பண்ணையார் அவர்களும் சின்ன வயசு தான் இவங்களுக்குலாம் இந்த டக்கு டக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அவங்க ஒரு ஒரு பக்கம் சித்தப்பா இறந்துட்டாரு ஒரு பக்கம் தாத்தா இறந்துட்டாங்க மெயின் தலைங்க என்னே வெங்கடேஷ் பண்ணையார் அவர்களுக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த நேரம் உதவுனது தான் நம்ம செல்வராஜ் நடவர்கள் அந்த நேரம் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கொலைகள் பண்ணையார் குடும்பத்துக்கு ஆப்போனண்ட்டாக பசுபதி பண்ணையார் அவர்கள் டீமில் வந்து நிறைய பேர் கொலை பண்ணிருக்காங்க அது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்படி இருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில நாடார் மக்களுக்காக எப்படி கராத்தே செல்வின் போ ஒரு பெரிய போராளியா மக்களுக்கு தெரிஞ்சாரோ அதே போல தான் பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில செல்வராஜ் நாடார் அவ்வளவு மக்கள் மனசுல திகழ்ந்திருக்கார் நாடா சமுதாய மக்களுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க செல்வின் நாடார் எப்படியோ அது மாதிரி செல்வராஜ் நாடார் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில அந்த இடத்த யாருமே மாத்திக்க முடியல ஒரு பெரிய சமுதாய போராளி ஒரு பெரிய ஐட்டங்காரர் அந்த ரேஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி அஞ்சுலாம் பெரிய பயங்கரமான ஆள் நாடார்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வராஜ் நாடார் தான் சொல்லுவாங்க தூத்துக்குடியில அந்த அளவுக்கு பேரை இன்னைக்கும் நிலைநாட்டி வச்சிருக்காரு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காமராஜ் மக்கள் கழகம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறார் இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தென் மாவட்டங்கள்ல ஒரு எட்டாவது உயரத்துல இருக்கிறார் செல்வராஜ் வந்து அவருடைய செல்வராஜ் செல்வராஜ் நாடாரின் மருமகன் தான் இந்த பட்டுராஜ் பட்டுராஜ் சேர்ந்து டபுள் கேம் விளையாடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பட்டுராஜ் அவர்கள் என்ன பண்றாரு மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா பசுபதி பண்ணின் தம்பி காசு பண்ணியோட சேர்ந்து டபுள் கேம் விளையாடுறாரு இதன் காரணமாக பாத்தீங்கன்னா காமராஜ் பிறந்த நாள் என்று வெடிகுண்டு வீசியும் கொடூரமாகவும் இவர் செல்வராஜ் நாடர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார் இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா பட்டுராஜ் மற்றும் பலர் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் இதெல்லாம் பிரச்சனை எல்லாம் பார்க்க கூடாது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் கொலை குற்றங்கள் எல்லாம் பார்க்க கூடாது நீங்க எதுக்குமே இன்வால் ஆக கூடாது என்ன பண்றாங்க செல்வராஜ் நாடர்கள் அவர் தன் மகன் அதாவது சுகுந்தன பாத்தீங்கன்னா ஊட்டியில கான்வென்ட்ல படிக்க வைக்கிறார் ஊட்டி கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு லேலா காலேஜ்ல சீட்டை வாங்கி கொடுத்து லேலா காலேஜ்ல படிக்கிறார் நல்லபடியா படிச்சு நல்ல ஒரு டீசெண்டா ஒரு செம்மையா ஒரு எஜுகேட்டடா வளர்றார் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா தன் தந்தை இறந்ததற்கு பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா அவருக்கு அந்த பதினாறு வயசு தாண்டும் போது பதினேழு வயசு எல்லாம் வெறி ஏறுது வெறி ஏறுது நாடா சமுதாயத்து மேல பற்று அதிகமாவது எங்க அப்பா உயிர் இதுக்கு தானே கொடுத்தாரு இந்த சமுதாயத்துக்கு தானே கொடுத்தாரு எங்க சித்தப்பாக்களும் உயிர் இதுக்கு தானே கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி நாடா சமுதாயத்து மேல பற்று வந்து அவருக்கு பயங்கரமா ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா கத்தி எடுக்கிறார் தன்னுடைய பதினேழு வயசுல பாத்தீங்கன்னா கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதாவது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு ரிப்பீட் கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் சித்தப்பா மரீன்ஸ் நாடாரும் மாமா அவர் அந்த அந்தோணி சாமி நாடார் கொலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறார் யார் பதில் கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுபதி பாண்டியன் அவர்களின் தம்பி காசு பாண்டியனை கொலை செய்கிறார் கொலை செய்கிறாங்க எல்லாம் கூட்டமாக எல்லாம் ஆஜராகிறாங்க கோர்ட்டில் பாளையம் கூட்ட சிறைக்கு அனுப்புகிறாங்க பின்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜாமீனில் வெளியே வர்றாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தப்பன் சாவுக்கும் பட்டுராஜா காரணம் அங்கேயும் டபுள் கேம் விளையாண்டாரு அடுத்து எங்க அப்பா சாவுக்குமே பட்டுராஜா காரணம் இப்ப கூடவே இருந்து ஒரே சமுதாயத்துல இருந்து ட்விஸ்ட் அடிச்சு பணத்துக்காக தேவையில்லாம ட்விஸ்ட் அடிச்சு விட்டாருன்னு சொல்லி பின்ன படம் பட்டுராஜா கொலை பண்றதுக்கு செட் பண்றாங்க இருபத்தி எட்டு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று பாத்தீங்கன்னா சாயல் குடி அருகே கன்னிராஜபுரம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல காமராஜ் சிலை அருகே இவர் பேசிருக்கிறாரு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வெடிகுண்டு வீசியும் கொடூரமாக வெட்டியும் கொலை செய்யப்படுகிறார் இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா சுகுந்தன் ஜிந்தா சரவணன் மற்றும் பலர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த கொலை காரணமாக ஜிந்தா சரவணன் எல்லாருமே ஆப்ரண்ட் ஆகிறாங்க இவர் மெயின் இதுதான் சுகுந்தனுக்கு வந்து டக்குன்னு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கத்தி எடுத்து ஸ்கெட்ச் எல்லாம் போட முடியாது இவருக்கு முழுக்க முழுக்க ஸ்கெட்ச் போட்டுக்குது சிந்தா சரவணன் தான் சிந்தா சரவணன் தூக்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்றாங்க ஆப்ரண்ட் டீம் அப்போ சிந்தா சரவணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று தூத்துக்குடி கே யூ கே நகர்ல வீட்டுல இருந்திருக்கிறார் அவர் இரண்டாவது மனை வீட்டுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பற்றுரை தரப்பு கொலை செய்து இதற்கு யாரு பண உதவி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு டீம் ஒண்ணுது இவங்க இந்த பிரச்சனை அப்படியே முடியல சிந்தா
இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை இப்ப தலைமறைவா இருக்கிற வாழ்க்கைய கேஸ் கோர்ட்ல கேஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு எந்த குற்ற செயலுக்கும் ஈடுபடாம சமுதாயத்துக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அதாவது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு ஜாதி பிரச்சனை சாதாரணமா ஒரு ஜாதி பிரச்சனை பசங்களை கிண்டல் அடிச்சு மாறி மாறி பொண்ணுங்களை கிண்டல் அடிச்சுன்னு சொல்லி ஜாதி பிரச்சனை வை எத்தனை தலைகளை உருண்டி உருட்டி இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லயலா காலேஜ்ல படிச்ச ஒரு ஒரு எஜுகேட்டட் கே ஒரு மேன் வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருக்கலாம் அடுத்தது ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபாரினுக்கு போகலாம் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த கத்தி எடுத்த சம்பவம் அவங்க அப்பாவை கொலை பண்ண வச்சிருக்கு அவங்க சித்தப்பா கொலை பண்ண வச்சிருக்கு மாமாவை கொலை பண்ண வச்சிருக்கு இன்னைக்கு அவரையும் கத்தி எடுக்க வச்சிருக்கு இதுக்காக தான் சொல்றது திருப்பி 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 தயவு செய்து யாரும் கத்தி எடுக்காதீங்க சமுதாய போராளியா மாறணுமா நல்லா படிங்க நல்லா சம்பாதிங்க உங்க வீட்டை செட்டில் பண்ணி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கத்தியோ வெடிகுண்டு போட்டு சமுதாய போராளி ஆக வேண்டாம் எல்லாமே அற போராட்டம் பண்ணுங்க உண்ணாவிரத போராட்டம் பண்ணலாம் கலெக்டருக்கு மனு எழுதி போகலாம் எல்லாத்தையுமே மாத்த முடியும் இந்த காலத்துல சொல்லி தயவு செய்து கத்தி எடுக்க ஒரு <laughs> எப்படி வெங்கடேஷ் பண்ணையார் ஒரு போர்ப்படை தளபதியாக இருந்தாரோ இன்று அளவும் சுபாஷ் பண்ணையாருக்கு சுகுந்தன் அவர்கள் போர்ப்படை தளபதியாக இன்னைக்கும் ரொம்ப விசுவாசமா அவர் கூடவே தான் இருக்காரு அவருடைய செயல்கள் அனைத்துமே சுபாஷ் பண்ணையாருக்கு தெரியப்படுத்தி இன்னைக்கும் நல்ல ஒரு நட்போட தான் சுபாஷ் சுபாஷ் பண்ணையார் கூட இருக்காரு எப்படி வெங்கடேஷ் பண்ணையார் செல்வராஜ் நாடர் கூட இருந்தாரோ இன்னைக்கு சுபாஷ் பண்ணையாருக்கு இவர் போர்ப்படை தளபதியாக சுகுந்தன் இருக்கிறார் இவ்வளவுதான் சுகுந்தன் அவர் பத்தி காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாருங்க பில் படம் நமக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களை ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் அவர் யூடியூப் சேனல் சட்டமரி டஸ் நாட் ப்ரமோட் ஆர் என்கரேஜ் எனி இலீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ரவுடிசம் தி கண்டென்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பை தி ஸ்பீக்கர் மே நாட் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ தி நியூஸ் கேதர்ட் ஃப்ரம் டெலிவிஷன் மேகசின் அண்ட் பை ரீடிங் புக்ஸ் வேர் எக்ஸ்பிரஸ் பை தி ஸ்பீக்கர் தி வீடியோ ஃப்ரம் த சேனல் டஸ் அண்ட் ஹர்ட் எனி ஒன் பர்சனலி தி ஸ்பீக்கர் டஸ் அண்ட் ஸ்பீக் வித் இஸ் ஓன் தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. M.H. Prabhu, P.E.B.L. Advocate Mitters High Court. We are talking about YouTube channel. 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 நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்